আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल खुदे पाठशाला আমার আজকের বিষয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তো যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমি আমার প্রথম ভিডিওতে আমি প্রথম পার্টে যে পার্ট 1 ছিল ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ওখানে আমি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ কমপ্লিট করেছিলাম যে যে রুলগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য সেই রুলগুলো তো আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাজারটিভ টু ইন্টারোগেটিভ আমরা অ্যাজারটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে প্রশ্নবোধক আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব ট্রান্সফরমেশনের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবং একটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলোতে কিন্তু অনেক সময় যেমন কোয়েশ্চেন করাটা বা ইন্টারোগেটিভ একটা সেন্টেন্স অ্যাজারটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভে আছে স্টেটমেন্ট বা নেগেটিভে আছে তখন কোয়েশ্চেনটা কেমনভাবে হবে এটা ইটস আ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো আমরা আজকে খুব সহজে শিখে নিব এবং অবশ্যই যেটা আমি সব সময় বলি যে আমি খুব সহজে শেখাতে আর এই সহজ শেখাটা খুব সহজে শিখতে হলে অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তাহলে আমার শেখানোটা সার্থক হবে এবং আপনাদের শেখাটা আসলেই ফ্রুটফুল হবে ফলপ্রসূ হবে তো ওকে আমাদের প্রথম সেন্টেন্স যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হি লাইক দ্য লেট স্প্রিং এখানে আমাদের প্রথম যে বিষয়টা খেয়াল করতে হবে আমি এখন যে বিষয়গুলো বলবো এবং শেষ অবধি আপনাদের শেষে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইউনিক দুইটা রুল রয়েছে এই ভিডিও শেষে সেই দুইটা রুল আমি অবশ্যই আপনাদের শেখাবো এবং সেই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত এই জন্যই বলেছি যে দেখবেন কারণ হচ্ছে আপনাদের এই ভিডিও শেষে এমন দুইটা রুল রয়েছে যেটা আসলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এই ব্যবহারটাও কিন্তু ভীষণ মানে আপনাদের কাছে মজার লাগবে এবং আপনাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে যে এত কঠিন একটা সেন্টেন্স এত সহজ ব্যবহার তো যাই হোক আমাদের প্রথম সেন্টেন্স যেটা রয়েছে এবং এখন যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরকে দিব সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখতে হবে অ্যাজারটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে এটাই মূল বিষয় যেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হি লাইট দ্য লাইট স্প্রিং এখানে এনি কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস যে ধরনের সেন্টেন্স থাকুক না কেন আপনাকে প্রথম যেটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে বাক্যের ভেতরে কোনো নেগেটিভ আছে কিনা নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে কিনা নো নেভার নট বা কোনো নেগেটিভ শব্দ রয়েছে কিনা যেটার অর্থ নেগেটিভ দেয় এরকম কোনো শব্দ রয়েছে কিনা যদি না থাকে তাহলে এই বাক্যটার আমরা ধরে নিব এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তো স্টেটমেন্ট যদি অ্যাফারমেটিভ হয় কোয়েশ্চেন হবে নেগেটিভ খেয়াল রাখবেন স্টেটমেন্ট আমি আবারও বলছি স্টেটমেন্ট যদি অ্যাফারমেটিভ হয় কোয়েশ্চেন হবে নেগেটিভ এখন নেগেটিভ কোয়েশ্চেন হি লাইক এই বাক্যের ভেতরে কোনো নট নো নেভার কিচ্ছু নাই তাহলে বাক্যটা আমাদের কোয়েশ্চেনটা কি করতে হবে এবার যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয়ত বাক্যের ভেতরে খেয়াল করবেন কোনো অক্সিউলারি ভার্বের ব্যবহার আছে কি না যদি অক্সিউলারি ভার্বের ব্যবহার না থাকে তাহলে সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী ডু ডিড ডাস ব্যবহার করতে হবে তাহলে কোয়েশ্চেনে আমরা ডু ডিড ডাস বা অক্সিউলারি ভার্ব ছাড়া আমরা কোনো কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় তাহলে এই বাক্যের ভেতরে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি না হি লাইক এই বাক্যের মধ্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই তাহলে এবং লাইক এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম তাহলে আমাকে ডিড ব্যবহার করতে হবে এবং এই বাক্যটার মধ্যে কোনো নো নট নেভার নেই তাহলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডিড অ্যান্ড যখন কোনো নো নট নেভার এরকম নেগেটিভ কোনো শব্দ থাকবে না এবং কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না তখন আমাদের সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী ডোন্ট ডাজেন্ট অথবা ডিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে তাই আমরা ব্যবহার করব ডিডেন্ট ডিড নট কিন্তু নয় কোয়েশ্চেনের জন্য এই ফর্মটা কিন্তু জরুরি ডাজেন্ট ডোন্ট অথবা ডিডেন্ট ডিডেন্ট এরপর সাবজেক্টটাকে আমরা নিয়ে আসব ডিডেন্ট হি এরপর হচ্ছে মূল যে ফাইনাইট ভার্বটা রয়েছে ওইটা আমরা নিয়ে আসবো কারণ আমরা ডিট এটার পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি আর একটা বাক্যে দুইটা পাস্ট ফর্ম কখনো ব্যবহার হয় না তাহলে লাইক যে প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে লাইক ডিড ডিডেন্ট হি লাইক দ্য লাইট স্প্রিং হি লাইক দ্য লেট স্প্রিং এটার ইন্টারোগেটিভ হলো ডিডেন্ট হি লাইক দ্য লেট স্প্রিং কোয়েশ্চেন মার্ক অবশ্যই এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই কোয়েশ্চেন মার্কটা আপনাকে দিতে হবে আপনি যদি কোয়েশ্চেন করেছেন কিন্তু ফুল স্টপ দিয়ে বসেন তাহলেই গেল মানে আপনি যে কিছুই জানেন না সেটা টিচার বুঝে যাবে অতএব কোয়েশ্চেন মার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমাদের নেক্সট সেন্টেন্স যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হি ওয়াজ নট ইরেসপন্সিবল হি ওয়াজ নট ইরেসপন্সিবল খেয়াল করেন 
অক্সিলারি ভার্বও রয়েছে নটও রয়েছে পরবর্তী বাক্যে তার মানে আমরা দুটোই পেয়েছি যদি নট পেয়েছি তাহলে আমাদের কোশ্চেন হবে স্টেটমেন্ট যেহেতু নেগেটিভ আমাদের ইন্টারোগেটিভের কোশ্চেন হবে অ্যাফারমেটিভ নট ইউজ করা যাবে না এক নাম্বার দুই নাম্বার যখন অক্সিলারি ভার্ব আছে ওটাকেই আমরা ইউজ করবো ওয়াজ নট রয়েছে তাহলে আমরা ওটাকে ইউজ করবো জাস্ট অক্সিলারি ভার্বটা নিব এবং ভার্ব বাকি অংশ বসায় দিলেই হয়ে যাবে খুব সহজ স্টেটমেন্ট যখন অ্যাফারমেটিভ কোয়েশ্চেন হবে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট যখন নেগেটিভ কোয়েশ্চেন হবে অ্যাফারমেটিভ বিপরীত হয়ে যাবে তাহলে অক্সিলারি ভার্ব আমরা পেয়ে গিয়েছি অলরেডি তাহলে এখানে ডু ডিট ডাজের কোনো প্রয়োজন নেই ওয়াজ হি ইররেসপন্সিবল নট উঠিয়ে দিব কারণ আমাদের নটটা আমরা দ্বিতীয়বার কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো না শেষ হি ওয়াজ হি রেসপন্সিবল কোয়েশ্চেন শেষ আমাদের খুব সহজে রুল তাই না এরপরে যে রুলটা রয়েছে সেটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রুল এবং মোস্ট ইউজড সেন্টেন্সেস ফর এক্সামিনেশন পেপার তো যে বিষয়টা রয়েছে আই নেভার ড্রিম টি আমি কখনো চা খাই না নেভার পেয়েছি তার মানে নেগেটিভ আমাদের কোয়েশ্চেন করতে হবে অ্যাফারমেটিভ এবার নেভার থাকলে যেটা করতে হবে এভার ইউজ করতে হবে নেভারের পরিবর্তে আমরা কি ইউজ করব এভার কোথায় করব এখন শিখে নেব সেটা হচ্ছে এই বাক্যের ভেতরে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই আমি যার বাজওয়ার এই টাইপের কিচ্ছু নাই তাহলে আমাদের ডু ব্যবহার করতে হবে আই আছে তার মানে তো সাবজেক্ট অনুযায়ী ডুই হয় না এটা প্রেজেন্ট টেন্স আই নেভার ড্রিং টি এটা আমি কখনো চা খাই না তার মানে এটা প্রেজেন্ট ফর্মে রয়েছে ডু এরপরে সাবজেক্টটা বসাই দিলাম ডু আই নেভারের পরিবর্তে কি বসাবো এভার ডু আই এভার ড্রিং টি কোয়েশ্চেন মার্ক শেষ আমাদের এই ইম্পর্টেন্ট রুলটা আমাদের শেখা হয়ে গেল এরপরে যে রুলটা রয়েছে চার নম্বরে এভরিবডি লাভস আ প্যাট্রিয়ট এভরিবডি লাভস আ প্যাট্রিয়ট আমরা অ্যাফরমেটিভ থেকে নেগেটিভ এভরির একটা রুল রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা শিখেছি আজকে যেটা শিখব এভরিবডি এভরি ওয়ান এই টাইপের শব্দ যদি থাকে এভরি ওয়ান এভরিবডি অল এই টাইপের শব্দ যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব আমরা কি করব আমরা করব হচ্ছে এই এভরিবডির পরিবর্তে হু ব্যবহার করব তারপরে একটা ডাজেন্ট ব্যবহার করব এভরিবডি লাভস আ প্যাট্রিয়ট হু ডাজেন্ট অথবা ডোন্ট তো এখানে এভরিবডি লাভস আছে ভার্ব থার্ড একটা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার হয়েছে তাহ তার কারণে আমরা হুর পরিবর্ত হুর পরে ডাজেন্ট ব্যবহার করব তাহলে এভরিবডির পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করব হু ডাজেন্ট অথবা হু ডোন্ট হু ডাজেন্ট এখানে ব্যবহার করেছি হু ডাজেন্ট আ্যাট্রিয় হু ডাজেন্ট এরপর হচ্ছে লাভসের মূল ভার্ব লাভ হু ডাজেন্ট লাভ আ প্যাট্রিয়ট কে ভালোবাসে না দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে ডাজেন্ট আ কারণ হচ্ছে আপনাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এভরি শব্দটার পরে ভার্বটা সিঙ্গুলারই হয় এভরিবডি এভরি ওয়ান এর পরের ভার্বটা সিঙ্গুলারই হয় তার মানে আমরা এভরি পরিবর্তে হু তারপর ডাজেন যুক্ত করে মূল ভার্ব বসিয়ে বাকি অংশ বসিয়ে দিয়ে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিব ব্যাস আমাদের ইন্টারোগেটিভ হয়ে যাবে এরপরে খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা রুল সেটা কিন্তু খেয়াল করে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে এভরির পরে যদি কোনো এনি কাইন্ড অফ কমন নাউন ওয়েন ইউ উইল ওয়াচ এভনি কাইন্ড অফ কমন নাউন স্টুডেন্ট ম্যান গার্ল এরকম শব্দ যদি থাকে তাহলে আপনাদের যেটা করতে হবে যে এভরির পরিবর্তে যদি কোনো কমন নাউন আমরা পাই তখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এভরিবাদি এভরি এভরিবাদি এভরি ওয়ান এই ক্ষেত্রে আমরা হু ডাজেন্ট ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এভরির পরে যদি কমন নাউন থাকে তখন আমাদের ব্যবহার করতে হবে ইজ দেয়ার এনি কি ব্যবহার করতে হবে এভরি স্টুডেন্ট এখানে কমন নাউন তাহলে ইজ দেয়ার এনি এরপরে হচ্ছে হু ব্যবহার করব এভরির পরিবর্তে হু ডাজেন্ট এখানে আর কিছু হবে না ডোন্ট ডিডেন্ট কিছু না ডাজেন্টই হবে ইজ দেয়ার এনি হু ডাজেন্ট এরপর ওয়ান্ট গুড রেজাল্ট ওয়ান্টার ডাজেন্টের এস্টা ওয়ান্টসের এস্টা ডাজেন্টের ডাজে চলে এসছে ডাজেন্ট ওয়ান্ট গুড রেজাল্ট 
যেহেতু দুইটা থার্ড পারসন দুইটা সিঙ্গুলার ভার্ব একসাথে বসতে পারে না একটা সেন্টেন্সে এই জন্য আমাদের ডু ডি ডাজ এর পরের ভার্বটা হয়ে যায় মোল ভার্ব ওয়ান্ট গুড রেজাল্ট কোয়েশ্চেন মার্ক তাহলে কি হলো এভরি স্টুডেন্ট এভরি পর যখন কোনো কমন নাউন থাকবে তখন ইজ দেয়ার এনি বসাবো তারপর হু ডাজেন্ট মোল ভার্ব থেকে শেষ পর্যন্ত কোয়েশ্চেন মার্ক আমাদের শেষ হয়ে গেল এরপর আমাদের সিক্স নাম্বার রুলটা রয়েছে এটাও কিন্তু একটা ইউনিক রুল সেটা হচ্ছে এভরি ম্যান মাস্ট ডাই প্রত্যেকটা মানুষই অবশ্যই মারা যাবে এই মাস্ট ডাই যখন আমরা এই মাস্ট শব্দটা এভরি ম্যান এভরি শব্দটা আছে তারপর একটা কমন নাউন এরপর অক্সুলারি ভার্ব আমরা মাস্ট পাবো খেয়াল করেন রুলটা কেমন হবে এভরি প্লাস কমন নাউন প্লাস মাস্ট তখন আমরা ইন্টারোগেটিভ কীভাবে করব আমরা ইন্টারোগেটিভ পড়বো আমরা ইজ দেয়ার এনি বসাবো যেহেতু এভরির পরে কমন নাউন রয়েছে ইজ দেয়ার এনি ইজ দেয়ার এনি এরপরে হু ডাজেন্ট আমরা বসাতে পারবো না কারণ হচ্ছে মাস্টের কারণে হু বসাবো এরপরে মাস্টের পরিবর্তে আমরা বসাবো উইল নট কি বসাতে হবে উইল নট এখানে আমার ওয়ান্ট বসানো যাবে না উইল নটের ট্যাটফর্ম তো ওয়ান্ট কিন্তু আমরা এটা বসাতে পারবো না এখানে উইল নটই বসাতে হবে তাহলে যখন আমরা মাস্ট পাবো ইজ দেয়ার এনি হু উইল নট যাই এমন কেউ কি আছে যে মরবে না কোয়েশ্চেনের অর্থটা কিন্তু এরকম তাই না কোয়েশ্চেন মার্ক দিলে শেষ হয়ে যাবে এরপর আমাদের সাত নম্বর রুলে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নো বডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ এটা কিন্তু খুব মজার একটা সেন্টেন্স তাই না যে নো বডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ কেউ কি পরিমাপ করতে পারবে গুনতে পারবে আমার ভালোবাসাটা তোমার জন্য কতখানি এরকম একটা প্রশ্ন এরকম একটা সেন্টেন্স রয়েছে যে আমাদের এত যত বড় সেন্টেন্স হোক যত বড় যত বড় সেন্টেন্স হোক না কেন আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নো বাডি নো ওয়ানের ইন্টারোগেটিভটা খুব সহজ কি সেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই নো বাডির পরিবর্তে আমরা হু বসাবো এরপরে বাকি যে অংশটা আছে শুধুমাত্র নো বাডি নো ওয়ানের পরিবর্তে অথবা নান যদি থাকে হু বসাবো এরপর কুদ এভার যা আছে শেষ পর্যন্ত বসিয়ে দিব শুধুমাত্র নো বাডির পরিবর্তে বা নানের পরিবর্তে হু বসবে এবং বাকি অংশ বসে যাবে আর কোনো চেঞ্জ নাই মাই লাভ ফর ইউ নো বাডি কুদ এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ এবার একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দিলেই ব্যাস কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের লাস্ট যে রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বা ইট ডাজ নট ম্যাটার ইফ উই লাউজ দ্য গেম এরকম কোনো বাক্য যখন আপনি ডাজ নট ম্যাটার ডাজ নট ম্যাটার এরকম বাক্য যদি থাকে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট দো ইট ডাজ নট ম্যাটার এই অংশটার জন্য আমরা অবশ্যই ইউজ করব হোয়াট দো আমরা অবশ্যই কি ইউজ করব হোয়াট দো ইট ডাজ নট ম্যাটারের পরিবর্তে আমরা বসাবো হচ্ছে ওয়ার্ড দো ওয়ার্ড দো এরপর হচ্ছে বাকি অংশ বসে যাবে ইফ উই লস দা গেম আমরা শুধু ইট ডাজ নট ম্যাটারের পরিবর্তে বসালাম ওয়ার্ড দো এরপর ইফ থেকে শেষ অংশ বসে গেল ব্যাস আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল অ্যাজ আর ডিট টু ইন্টারোগেটিভ এবং আমি শেখাতে চেয়েছি এবং এখানে আর কোনো রুল আপনাদের জন্য বাকি নাই যত রুল রয়েছে অ্যাজ আর ডিট টু ইন্টারোগেটিভের সম্পূর্ণটাই আপনাদেরকে আমি শেখাতে চেয়েছি এবং অবশ্যই খুব সহজ করে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুদে পারশালা আল্লাহ হাফেজ